問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日12月8日、第1回日本講談協会フェスが開催をされました。まあ、三部制で、開演が午前の11時から、終演が午後の9時で、まあ、休憩込みで、トータル10時間の超長丁場講談フェスをしてきました。アンケートの感想が主に、腰が痛いでした。<笑>お疲れ様<笑>ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の佐藤健さんです。ということで。もう、重藤どこにいんだ、あいつ。<笑>あいつ、本当にさ、来週から確かね、帰ってくるんですよね。どの面下げて帰ってくるのあいつは<笑>いやそんなことないですよ一生懸命仕事外でしてきてねいや嬉しいなと思いましたでねあのー、日本講談協会フェスっていうのもだからもうトータル10時間ぐらいの回ですよでしかも基本同じお客様だったかなあの出ていかない限りは同じお客様イーノホール500人ぐらいですけどトータル10時間大変だったと思うだけどねやっぱねすごいなと思ったのがね、その10時間のうち携帯が一回もなんなかったんですよ。そこ行くとこの前大阪のハビキの独演会やってきたんですけども、もちょっと笑っちゃって、あのね、後で分かったんですけど、おばあちゃんがね、鳴らしたらしいんですよ。で、僕はやっぱりこうなんか人生の大先輩、日本を支えてくれてたね、先輩たちに対する敬意があるんですよ。だけど、だけどこんなこと言いたくないけど、もう本当にね、どうしようもないババアだったらしいんだよ。後で聞いたら。で、後でちょっと面白かったのはさ、その関係者のスタッフさんとかさ、X とかで、他のなんかその、鳴らしちゃったおばあちゃんの近くにいた人の感想とかをより合わせると、なんかクリアになったのが、なんか、トゥルルトゥルルみたいになるでしょした時になった時にそのおばあちゃんなんて言ったかっていうと、バカだよなんでかけてきたんだよ今やってんだから、こうだん。かけるんじゃないよバカだよ今かけてきてバカだね本当にって言って一回外出てまた戻ってきたらしいんですよすげえっていうまあこれがやっぱ日本講談協会フェストですねハビキノとの民度の差がねかなりあんのかななんてちょっと思いましたけどでまあハビキノのお客様ってほとんどの方いい方ばっかりででそのおばあちゃんもさなんかさ機械に慣れてないからさ攻めたくもないんですよこっちで当時ねおばあちゃんっていうの分かんなかったでさ2時間半ぐらいのまた長丁場の公演でさ一生懸命もうやって3席みっちりやってで休憩入れて最後やっぱこう世話講談つって人情がかったさネズミ小僧ジロ吉の話をやったわけですよでしじみ売りって名作の話だでどういう話かっていうとネズミ小僧がねこうやってなんか居酒屋みたいなんでまあ酒飲んでたりしたんですよでそこへしじみ買ってくれよってさ1 2 3歳のさ男の子が来るわけ。で、もうさ、もう継ぎはぎだらけの着物でさ、わらじももうほどけそうでさ、もう雪が降る中、一生懸命売ってるから、その手がかじかんじゃって真っ赤になってんのよ。で、そのザルにはしじみがさ、いっぱい残ってるから、売れてねえんだな、みたいなことがわかるわけ。で、それがさ、32問のところさ、28問にするから買ってくれねえかああ。おいさん、あんまりしじみ食わなくてな。なんだお前。ずいぶん手が真っ赤じゃねえか。<笑>そうなんだよ。なんだおめえこんな師走におめえしじみなんか売ってるところを見ると来年は正月たこ揚げでもして遊ぼうってのがそうじゃねえよおいら貧乏だからみたいなふうに話は進んでいくわけでなんだおめえおっかさんは寝たきりだったらお父っつんは、うん、死んじゃったおんだったら兄弟かなんか姉やがいるよ姉やどうしてんだよ病なんだみたいな、だんだんとそういうふうにさ、その小僧がなんでしじみを売ってるかみたいな確信に入ってくるわけだ。で、その時にさ、なんか、わけがあんだったら、おじさんに話してくれねえか。いいよ。おじさん酒飲んでるからさ、じめじめした長い話なんて聞きたかねえだろ。じめじめした長い話、おじさんよく講釈聞いてるから、好きだぜ。<笑>
なんて笑いがあって、それじゃあ、言うね。実はおいらって言った時に、トゥーってなったのよ。<笑>トゥーって。嘘でしょ。俺結構今長いくだりでやったけど。で、その時最初俺はね、変な音が聞こえるぞ、お前。お前がやったのが。そんなわけないよ。はびきのが悪いんだよみたいなんで、笑いには抱えたの。笑いには抱えたんだけど、鳴りやまず。で、俺も初めてだけど、長いこと講談やってきましたけど、怒っちゃって、俺もね。珍しい、その話入ってんだよ。で、怒っちゃって。まあ、怒ったって本当に怒ってるっていうよりも、ちょっと場の空気が他のお客様に悪いなと思って、ちょっと申し訳ないですけど、あの、今鳴らした人出てってもらえませんかつって、も明らかにもう機会に慣れてない感じだから、ちょっと一回出てっていただいて、つって。で、私も一回ちょっと袖に履けるんで、あの、袖に戻って、で、もう一回ちょっと仕切り直してやらないとこれできないんで、つって。それでもって一回袖履けて、また出囃子になって、またそっから続きからだよ。小僧、どんな話なんだ<笑>もう、ならないよね。ああ、ならないさ。<笑>ならないに決まってるだろう。教えてくれよ、小僧っていう。それじゃあ話すけどって言ったその後からはなんなくなっちゃったわけよ。で、それでいい感じだったんだけど、後で聞いたらそのおばあさんが鳴らした時にバカだね。<笑>なんで鳴らすんだい、こんなの。鳴らしやがって。バカだよ。講談中じゃないか、鳴らして。なん、まぬけだよ、こいつはって。誰かに言ってたらしいですよ。それがちょっと面白くて。で、最後、俺も、まあいろいろちょっとアクシデントもありましたけど、本当にハビキノのお客様、いいお客様で、またどこかでお会いできたら、もう大体師走になってきまして、もう年の瀬も近づいてきましたから、皆さん、良いお年をみたいな感じで、よーちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんって三本締めやった。そしたらスタッフさんから聞いたら、そのおばあさんも、よーっていう、やってたらしいんだよ。ちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんってお前だよっていう。すごいメンタルだよね。すごいね俺でもこれ見習いたいよすごいもうだから僕は年配のねやっぱその人生の大先輩を責めるわけじゃないんですけど多分その鳴らしたやつとかとあと喧嘩になってんだろうね<笑>お前が鳴らすから白山さん怒ってたよバカだよお前は鳴らしてなんであんなとこで鳴らすんだいっていう多分認知が歪んでんですよそれがちょっと僕はもしちょっと笑けるっていうかねそこ行くと日本講談協会フェス誰一人鳴らさないからもう物音一つだから本当にね、まあ慣れてるっていうのもあるんですよ。だからそういうのをね、全国に波及していきたいなと思うから、だからある種、その精鋭部隊みたいなお客様も集まっていただいて、で、しかも自由席なんですよ。で、自由席なもんで、だからあの、うちわをね、ちょっと特殊なルールがあって、なんかうちわをそのなんか置いていけばなんかその席はキープできるみたいな感じで、本当に外に出るときはうちわをなんかスタッフに預けなきゃいけないとか、なんかそういう細かいルールがあったりしてね。でもとにかくもうアンケートの感想が面白かったっていうのも、講談初めて聞いたらしたけどよかったですとかいうのもあるんですけど、みんな必ず、とにかく腰が痛いっって。<笑>腰が破壊されたっつって。<笑>申し訳ないね。言い残る設備がいいんだけど、やっぱそんな10時間も座るとね、あれなのかもしれないな。で、一応言うと、配信でね、お買い求めできるっていうのもあるので、今でもまだ間に合うかな。12月の14日のお昼の12時まで。で、あの、視聴できるのはその日のうちっていう、もう限界ギリギリなんですけど、で、そもそもこの日本講談協会フェスを、一応僕が企画してやることになったんですけど、多くないんですよ。日本講談協会なんて偉そうなこと言ってて、25人ぐらいしかいないの。で、一つ東京には講談協会さんっていうのがあってそっちはもう60名超えてんのかなだから向こうの方がいいんですよそう考えるとねあのー、やっぱりね日本講談協会と講談協会ってこういろんな違いがあるんですけどとにかく講談協会さんはホームページがいいの本当にねすっごい綺麗なホームページなんですよで日本講談協会のホームページっていうのは、まあ、ちょっと言い方迷っちゃうね手作り感があるっていうか<笑>ほどよく見たくない感じほどよく、うわーっていう。これ作っていただいてる、ボランティアで作っていただいてる人がいるから言いづらいんですけど、まあ、ちょっとこう改善した方がいいかなって、やっぱこうウェブの窓口じゃないですか。で、なんか今誰にやってもらってるかっていうと、あるもう本当にうちの幹部の先生の、まあお客様にやっていただいてるんですよ。で、そのお客様が言っていいのかな、これ。怒られてもまあいいんだけどさ、お坊さんなんですよ。だからお坊さんが
そのいわゆるそのほとんどタダでやってくれてるからさ,さ更新とかもそれはなかなか難しいじゃないですか遅いですよだからその本業が忙しいんだからでそのやっぱりタダでやってもらってるからこっちも早く更新してくださいとかもう言いづらいの2つ目が真打ちに昇進してんだけどいつまでも2つ目のままみたいな感じだとあなんかこの業界っていい加減なんだなって思われちゃうじゃんでもそのお坊さんがもうずっとポクポクポクポクやってるからポクポクとポクポクずっと叩いてるから更新されないのよでそれを責めらんないじゃん仏大事じゃん仏が何より大事なんだから俺ちらのホームページより仏を一番に考えるんだからでもうちょっとそのポックポックポックポックやってらっしゃるのは当然なんだけどまあお金も払ってないから言えないじゃんでまあちょっとまあこれはまだみんなの相違日本講談協会の相違かどうかわかんないですけどその方向でって感じでまあちょっとホームページ代がかかるなと思ってでついては日本講談協会フェスをやることによって、その収益は、我々も本当交通費だけで、もうほとんどボランティアみたいな感じで、で、うちの神さんも主催してんだけど、神さんももう一銭ももらってませんみたいな、もちろん俺もね。で、その流れの中で、まあ、ホームページを作ろうっていう。<笑>とにかくやっぱ令和の時代に一番必要なのはホームページだと思う。多分今みんな偉い人とかもいろんな県も本当にみんな揉めに揉めてもう世界の各国紙のもうホームページが一番大事なんじゃないかっていうこれからの時代っていうことでまあちょっと手作り感があるのもいいけどちょっとホームページでもこれ難しいのはさだからちゃんとお金を払ってなんかかっこいいのを作るっていうのは大事でさでよくねあの講談の特に女性の女流講釈師まあ女流って言い方もあれなんでやっぱあと。落語家さんも女性の落語家とかが陥りがちなのが一番いけないのがホームページおじさんがいるんですよ<笑>客でホームページ作ってやろうかってなんだやっぱブログだけじゃダメだぞお前ブログで来るから人がホームページ作ろうっていうホームページおじさんがいるんですよこれがまあうんと気持ち悪いの<笑>気持ち悪いんだよでお前の魅力を引き出すにはやっぱ写真館だななんつって写真館みたいなのも豊富に充実している誰とは言いませんよそういうのが僕はなんかありがちな感じででそれはただ一お客がそのやっぱ親密になりたいわけですよその寄席芸人とかとホームページ作ってやろうもうどう俺だったらいいよ別にそんな安くて高く言わねえよ客なんだからねうんって最初は敬語にしてたんだよホームページおじさんも「何々のホームページ作りましょうかもしよろしければ」みたいなで徐々にさそのなんかさ更新とかしなきゃいけないから情報とかもさこまめにさその女流のさ落語家とか女流の講釈師がそこ出すじゃんそしたらそだんだんとさその距離が近くなっちゃってさ「お前のこの前の落語結構良かったよ形になってきた」ってこさみたいな感じに「気持ち悪いあー!」っていう感じにだんだんなってくんですよ。だから、あのー、まあ、ちょっとそういうホームページおじさんがいるかどうかっていうのを、その女性のね、まあ、男でもいると思うけど、女性の落語家さんとか女性の講釈師の中で、写真館が充実しているホームページは、ホームページおじさんの可能性大ですよ気をつけましょうその写真もホームページおじさんが選んでるかもしれない。このうなじが良くてさ、っていう。いろんなやつにうなじを見したいなっていう。ホームページおじさんの策略かもしれないんでだからちょっとそういうのをね脱却して講談会にねいいホームページができればいいんじゃないかななんてことちょっと思っている次第でねだからさちょっとさ今回第1回でさまあ来年もやる予定なんだけどさ手拭いとかもさ300本ぐらい作っちゃった500人しかいないのに300本作ったの。ほうでもってとにかく前半の一部終わった段階であんま売れなかったらしいんですよで俺二部の中盤から入ってきてじゃあちょっとってかみさんがさあんたはちょっと売りに行ってきなっつってもとにかく在庫の山になると<笑>手拭いが第一回って書いてあるんだからもう他で売れないんだからって<笑>あんたが発注したのにっていう300本もボタン道路のパンフレットで懲りないのっていうこんなに売れないんだねっつってでも俺もさ物販に行ってさあのー、ほんとアルバイトのさ優秀な生徒さんとかと一緒にさ手拭いをさしたらありがたいことにさあのー、なんか白山さんが並んでんなら買いますみたいなこと言ってくれる人がいて「えー、いいですよ申し訳ない何本目ですか?」って「6本目です」そんな<笑>俺すっごい負担を敷いてんじゃんと思って。<笑>一つ二千のやつ。でもありがたいことに三百本のうちに終演した時もう二百六十本ぐらい売れて、まあなんか本当にそういうお客様のお気持ちも全部ホームページに。<笑>来年の四月、だいたい公開予定なんで。でもこれいいよね。なんかみんなのさ、集まったお金でさ、なんか個人のさ、懐に講談師のに行くっていうんじゃなくて、なんか形あるホームページとかになって、それはまあ皆さんの
お金でなったもんですよ、みたいなの、こう、悪いことじゃないと思うんで。だからまあ僕は何が言いたいかっていうと、あの、はびきののおばあちゃん<笑>ちょっと恵んでくんないかな。<笑>手の上買ってくんないかなっていう。三文字目で、よーってババアが言ってたらしいから。それだけはちょっとね、あの、思うところがあるな。でも、ひょっとしたらホームページができれば、<笑>いや、もう全部が変わると思うんで、正直日本公団協会宛に仕事とかもいっぱい来るんですよ。でももっと来るんじゃないかみたいな。ちょっとやっぱ気持ち悪いホームページおじさん的なやつからも仕事来るんですよ。<笑>どうだろうなあの、お客10人ぐらいしかいないんだけど、俺の部屋なんだけどやってくんないやらねえよ、そんなのっていう。なんでお前の部屋行くんだっていう。まあそういう、まあでもそのなんかちゃんとした企業とかからいろんな僕とかじゃなくてあの日本講談協会が受け負ったりするといいなぁなんてことをちょっと思ったりもしましてねまあとにかく来年以降4月にとにかくホームページできるようちょっとね収益がねまだ若干足りないんですよだからちょっとある程度乗ると配信がとにかく明日の14日のお昼の12時まで本当は1週間見られるアイカーブなのにもかかわらずその14日のお昼の12時からその日のうちです<笑><笑>もう宣伝が遅くなっちゃったんですけどでもまあちょっとね寄付と思ってやってくれるとまああんま僕お金をねどうのこうの言うタイプじゃないんですけどこれねラジオで言うとこの前のプロレスも良かったのが莫大に増えましたすっごい増えた100人ぐらい予約が増えて本当にありがたいなと思いましたけどそっちの方もですねあと200名以上。<笑>いなくてですね。あの、僕、正直ね、あの、この前ですね、あの、石山蓮華さんと武蔵大学で、あの、対談させていただいた時にね、あの、醤油で煮しめたような汚ね、あの、リスナーばっかり来たみたいなことを腐してましたけど、こうなったら、そういう人たちでも OK です俺はああいう風に冗談で言ってましたけど、君たちが大事だと。君たちこそな、明日のホームページを作るよっていう。ちょっとそう思いましたね。<笑>ということで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、ということで、だから考えたらホームページさ、降りた楓さんに頼もうかなって、ちょっと。<笑>メルチェ復帰第一仕事として日本講談協会のホームページ悪くねえんじゃねえかなウィって言ってくれそうっていうでも森田さんももうちょっとまあいろんなね皆さんいろんな言いたい人はいるんだろうけど俺もちょっとなんかかわいそうになってきちゃって責められすぎててちょっと思うとこあるからここはちょっと日本講談協会が丸く収めますっていう。四角い顔した二角がって感じで行きたいかなと思うけどね。まあでも、じゃあそれは日本講談協会内部から、またちょっと反対があるかもしれないです。今の時期じゃないのかもしれないですけどね。まあそういうわけで。さあ、それでね、他にね、TBS ラジオからのお知らせがあるってことで、そうなんです。TBS ラジオの開局記念日にあたる12月25日の水曜日、朝8時半から夕方5時半までの9時間にわたって、特別放送を生放送でお届けしますっていう。で、この9時間にわたってっていうのを見たときにさ、ちょうど日高五郎賞が9時間だったもんね。<笑>あれ、ウィークエンダーバラエティ日高五郎賞。8時から5時ぐらいまでしてね。すげえな考えたら、TBS ラジオの大感謝祭のさ、時間まるまる日高五郎喋ってたんだっていう。<笑>逆にちょっとレジェンドに改めてと思いましたね。そして題して、スペシャルコラボでときめく時を TBS ラジオ大感謝祭2024日頃を支えてくださる皆さんへの1年間の感謝を込めて TBS ラジオの様々な番組の出演者が集まり、三部制で、お、日本講談協会フェスっぽい<笑>この日だけの特別コラボが実現します。第1部はバラエティー。パーソナリティはパンサー向井さん。東京03、飯塚さん。そして、アンジーこと、アンジェリーナ。え、これなんて読むんだろう。<笑> 1月3日っていうのこれ。アンジェリーナ。アンジェ、初めて会うな。知らない子だな。そこにですね、続々ゲストがやってきます。大久保佳代子さん。あ、大久保さんいらっしゃるんだ。原市の岩井さん。豪華だね。アルコピースのお二人、盤石。空気階段のもぐらさん。ライス関町さん。あ、面白い。爆笑問題のお二人。そして、私、神田伯山。あ、ありがたいですね。俺考えたらね、パンサー向井さんとも、ゼロさんの飯塚さんとも、お会いすること自体が、初めてかもしんない。あとこの1月3日さんとも会ったことない。<笑>なんで1月3日生まれなのかなこれ
こっちの文字だと1車線入って3だからそう見えるんだけどリスナーに伝わるだろうか続いて12時からの第2部はカルチャーということで歌丸さんジェーン・スーさん石山レンゲさんがパーソナリティってことでね石山さんいじめられないからこれ大丈夫<笑>優しいから大丈夫か歌丸さんもスーさんも、ね、これさあのー、カルチャーさ、まあ、いっぱいゲストが来るんだけどさあの薄いミトンさん金曜ボイスログでおなじみのさ薄いミトンさんもいらっしゃるってことであの僕 X 好きだからよく見てんですけどこの前あの薄いミトンさんがなんか傷ついてましたけど<笑>大丈夫ですかもう傷は癒えてんのミトンちゃんはあの大丈夫俺さ、薄井さん好きなのよ。あの、聞きやすいじゃん。で、なんか面白いしさ、あと音楽の知識あるし、で、寄せとかも時々来てくれるし、5時間半やってんだよ、一人で。俺、それがすごい、一人喋りで、5時間半ですよ。俺、薄井さんすごいなと思って、で、あ、いいなぁなんて思ってたら、やっぱ TBS ラジオってなんか面白い、やっぱ、<笑>ミトンに試練を与えるっていうか、今回ラジオ大感謝祭2024で、いろんな人たちが来ますよーっていう、そのホームページの、そのなんかロゴに、金曜ボイスログ入ってなかったんでしょ<笑> ?5 時間半もやってるのにまあ、TBS ラジオもその、そのなんていうのかな、細かく、あ、この番組をとかっていう意識がなくさ、なんか配置しちゃったんじゃないの多分。わかんない。わかんないよ、その TBS ラジオ。あんまりかばうとさ、この前も X でさ、なんか白山はさ、TBS ラジオの犬だっつってやつ。そのアイコン見たらそいつが犬だったんだよ。ちょっと面白かったんだけど、いつは犬だとか言われて、その意識なかったんだけどなと思って。で、多分俺はそう思って、で、まあでもとにかく、薄井さんが傷ついてるから、で、薄井さん、これちょっと時系列曖昧なんだけど、リスナーが先に、その金曜ボイスローが入ってませんよ、ミトンさんって告げ口したのか、ミトンさんが傷ついたのか、ちょっとどっちかだか分かんないんだけど、とにかく、薄井さんが何かポストしたらしいんだよ。その傷ついた的なことをね。で、すぐにポスト消したの。<笑>その一連のやりとりがすごいのよ。で、その後に、なんか、でもやっぱり傷つきましたみたいなことを書いてあって、やっぱそれ、まあまあまあ、5時間半もさ、一生懸命やってて、それないわけじゃないから、それは傷つくじゃん、きっとさ。したら、もうリスナーがさ、もう本当に、めちゃめちゃ傷ついてますみたいなミトンさんのに対して、リスナーも辛いです。<笑>ひどいよーとか。<笑>ミトンさんが言ってくれなければ気がつきませんでした。リスナーだって傷つく案件です。なんとかできないものか。<笑>ひどいよーって、もうみんなが嘆いてるわけですよ。とにかく薄いミトンが傷ついたって話で、作り直したんだって。なんかサムネの中にロゴが入ってみたいなの、あれを金曜ボイスログみたいに入れてんでしょそれで作り直したっつんだよ。この手間この手間よ<笑>じゃあそれで傷は癒えたのかっていうのそれは教えてくれないから。TBS ラジオのパーソナリティは傷つきやすいから気をつけろみんなもう傷ついておじさんが特に傷つくからもう大変もうおじさんからもう女の人までもう傷つくからすぐ傷つくから俺これ以上さ他の番組以外にも薄いさんのリスナーまで敵に回したらもうやばくないいろんな信者が聞いてるから2週にわたってはめんどくさいよ誰のこと言ってんの誰のことでもないです。誰のことでもないですよ。<笑>でもさ、俺、満喫師匠って落語家の人が言っててさ、いいこと言うなと思ったのは、自分を大事にされてないと思うと、やっぱ人って怒るよね。傷つくし、怒るよね。まあ、ミトンさんは怒りまではしてないかもしれないけど、だから俺は、ミトンさんにこの TBS ラジオ、まあ30分の録音番組ですけど、あえて言うミトンさん、素晴らしいです。<笑>本当に。これで、リスナー怒ってこないかな。余計なこと言うと怒る現象あるから。もう犬のアイコンのやつにあいつは TBS ラジオの犬だって言われるから。<笑>さあ、そういうわけで。だとにかく、薄井ミトンさんが今回の2024年のこう総括みたいな感じで、多分俺の予想だと、これに歌丸さん、ジェイスンさん、石山レンゲさんが絡んで、いや、本当になんか別になんかロゴは悪くないんですよ。全然、なんかたまたまでっていうのに対して、薄井ミトンがずっとだるがらめして、いや、僕はどうせ大事にされてないんでしょ。<笑> 5時間半やってんのに。あなたたちよりやってますよ。<笑>あれ何歌丸さん、ジェイスーさん、石山レンゲさん。何俺よりでかいサイト撮ってんの<笑>俺5時間半だよ。いや、私たち帯でやってるから合計したら私たちの方が長い。帯と一緒にするんじゃないよって。<笑>ちょっと考える時間あるだろ、帯だったら
<笑>一気に5時間半なんだよ一周すんじゃないバカ野郎っつって<笑>お前たちロゴがありやがって何がお前歌丸ジェンスとかあとなんか武田さですとか荻上チキとかでなんか特番組んじゃったりなんかしてなんか TBS ラジオしてんのカルチャーのしてんのみたいなああいうの気持ち悪いバカ野郎っつって<笑>なんで俺を入れないんだバカ野郎って言うに違いないんだミトンが仕掛けるからそこをまあまあまあまあ石って石山レンゲさんができて私もいろいろ傷ついてますいろんな案件出てそういうのあるんじゃないか分かんないあ楽しみだねカルチャーが荒れるねね楽しみさあそして3時半からの第3部はニュース武田砂鉄さん山本恵梨香アナウンサーがパーソナリティー来た武田砂鉄さん食い込むね食い込むね番組全体を通してのメッセージテーマは今年の私ニュース嬉しかったことびっくりしたこと腹が立ったこと恥ずかしかったことなどあなたの今年一番の出来事を教えてください採用された方にはこの日だけのプレゼントもご用意してますだそうですメールの宛先は TBS ラジオアットマーク TBS.CO.JP です12月25日朝8時半からぜひお聞きくださいということでだからまあ今回のその特番9時間にわたるの薄いミトン会楽しみだから<笑>これはねもう皆さん見逃せないと思うんで薄いミトンの暴れっぷりをね俺は5時間半って多分 T シャツに5時間半って書いてくると思うんだよ5時間半でみんな最近 TBS ラジオのパーソナリティあの数字で主張するから数字で 1.7 とか5時間半とかいろいろ主張が激しいから楽しみだなあなあそういうわけで皆さんぜひね、あのー、いろいろメール送ってください。さあ、番組ではあ、あなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp。エドの綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド。そして、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。